Всем привет! В наших предыдущих роликах вы могли видеть использование пяточного штифта в качестве фиксирующего устройства при переломах пяточной кости. Сегодня мы обсудим эту тенденцию подробнее. Пациентка 65 лет пострадала при падении на даче с небольшой высоты. Она получила закрытый изолированный перелом пяточной кости с выраженным смещением. По данным компьютерной томографии, это перелом третьего типа по Сандерс по линиям А и С. Показаниями к операции в первую очередь был глубоко отрицательный угол Беллера, а во вторую риск субфибулярного импичмента. Первым этапом был установлен дистракционный аппарат на двух спицах и дана тракция. Вы можете видеть большое пустое пространство в зоне подторанного сустава. Через линию языковедного перелома я ввел элеватор и поднял им фрагменты суставной площадки, опираясь на пяточный бугор. Здесь надо отдать должное определенному везению, так как вслед за массивным средним фрагментом последовал и наружный, встав в правильное положение. Установил две спицы для временной фиксации фрагментов. Одна из пяточного бугра трансартикулярно в таранную кость, а вторая во фронтальной плоскости, соединяющая суставные фрагменты. Установил два подсуставных винта с частичной резьбой, а также винт поддержки латеральной части фасетки. На последнем остановлюсь подробнее. Дело в том, что пяточный штифт не обеспечивает достаточной поддержки латеральной стороны сустава. И в этом случае большой костный дефект требовал дополнительных элементов фиксации. Для используемой конструкции штифта производится рассверливание по спице, правильно введенной под контролем ЭОП. Штифт, соединенный с кондуктором, устанавливается в рассверленный канал. Обратите внимание, что дистракционный аппарат не нужно снимать, чтобы ввести штифт. За отработку этой технологии дистракционного аппарата и возможности его применения вместе с кондуктором штифта спасибо доктору Глухову из Екатеринбурга. После установки штифт заблокирован пятью винтами, которые идут в опору таранной кости, пяточный бугор и в передний отдел пяточной кости. На послеоперационных срезах КТ видно, что суставная площадка восстановлена близко к первоначальной анатомии. Небольшие смещения между фрагментами сочли оправданными, учитывая применение закрытой техники у пожилого человека с высоким риском осложнений. При этом высота пяточной кости восстановлена, и форма ее правильная. Перелом сросся в обычные сроки без потери высоты. Пациентка полностью восстановила свою активность до прежнего уровня. Просматривая это видео, обратите внимание на объем инверсии и аверсии на левой стопе а также на степень развития баланса справа и слева. На этом сегодня все. Если кто-то применял эту металлоконструкцию, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Какие еще нюансы и репозиции фиксации вы хотели бы увидеть в этом блоге? Я жду ваших комментариев. А пока-пока.